শুভ সকাল আজ বুধবার তেইশ জুলাই দুই হাজার চোদ্দ বাংলা আট শ্রাবণ হিজরি চব্বিশ রমজান সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি জয়া ব্রাইডাল মেহেদি আলাপ আপনাদের সাথে আছি আমি নুসরাত দর্শক আপনারা জানেন যে আলাপ অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আমাদের সাথে প্রতিদিন একজন অতিথি থাকেন আজকের অতিথির সাথে আমরা আড্ডা শুরু করব কিন্তু তার আগে এক নজরে দেখে নিব বৈশাখী হাইলাইটস উল্লেখযোগ্য কি কি অনুষ্ঠান থাকছে বৈশাখীর পর্দায় অনুষ্ঠান আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গিয়েছি টেস্ট অ্যান্ড টুইস্টে আজ আমি আপনাদের শেখাবো কি করে তৈরি করতে হয় বিফ সালসা র্যাম রাত আটটা পনেরো মিনিটে থাকছে গ্লামার গাইড প্রযোজনা সাদি মোহাম্মদ রাত নটা পনেরো মিনিটে দেখবেন প্রতিদিনের ধারাবাহিক জয়িতা রাত এগারোটায় থাকছে প্রতিদিনের ধারাবাহিক সংঘাত রাত এগারোটা তিরিশ মিনিটে দেখবেন ব্যান্ড মিউজিক রিদম অফ ব্যান্ড সবাইকে অনেক প্রীতি শুভেচ্ছা জানিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রিদম অফ ব্যান্ড অনুষ্ঠানে আমি মাকসুদুল হক এবার আমন্ত্রিত অতিথির সাথে আড্ডার পালা প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে আজ আড্ডা দেওয়ার জন্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন নাট্য নির্মাতা রহমতুল্লাহ তুহিন দর্শক আপনারাও আমাদের সাথে আজকের অতিথির সাথে কথা বলতে পারেন ফোন করুন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে শুভ সকাল কেমন আছেন ভালো হ্যাঁ আমি বেশ ভালো আছি থ্যাংক ইউ আচ্ছা আমি যদি প্রথমে জানতে চাই যে বর্তমানে কি কি কাজ নিয়ে আপনি ব্যস্ত আছেন আমি আমাদের এখানকার একটা চ্যানেলে একটি ডেইলি সোপ পরিচালনা করছি ওটা মূলত ব্যস্ততা একটা বড় কারণ আর এছাড়া ঈদের মোটামুটি যে কটা নাটক আমি এবার করলাম ঈদের অন্যান্য চ্যানেলে সবগুলো জমা হয়ে গেছে এখন ব্যস্ত বলবো যে এই মুহূর্তে ব্যস্ত একেবারেই আপনাদের ম্যাক্স কলা তোমার গল্পে সবার ঈদ সবার ঈদ এই নাটকটা নিয়ে কারণ একেবারে ঈদের কাছাকাছি সময় এই মুহূর্তে মাত্র শুটিং হয়েছে একদিনের শুটিং আমার বাকি আছে সবকিছু মিলিয়ে এই মুহূর্তে এই ব্যস্ততাই বেশি আচ্ছা আমরা এই প্রসঙ্গে ফিরে আসবো কিন্তু এছাড়া আর কি কি কাজ করেছেন ঈদের জন্য ঈদের জন্য আমি বেশ কয়েকটা কাজ করেছি এর মধ্যে একটা চ্যানেলে করেছি সেতু আর ইফের লেখা নাগরিক বুনো ফুল নামে একটা নাটক যেখানে মিলন এবং শখ লুৎফুর রহমান জর্জ মনোজ কুমার অভিনয় করেছে এই নাটকটার ক্ষেত্রে আমার একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এটা একটু অ্যাকশনধর্মী যেটা আমার আগে অ্যাকশনধর্মী কোনো নাটক করা হয়নি যে ক্ষেত্রে আমি অনেক এনজয় করেছি কাজটা করে আর এছাড়া একটা নাটক একেবারে রোমানা এবং অপূর্ব আর একটা নাটক করেছি সেটাতে সুবর্ণা মুস্তফা সৈদুজ্জামান সেলিম সঞ্জিত দা প্রীতি ওই নাটকটারও মজার অভিজ্ঞতা আছে নাটকটার মধ্যে সময়কাল দেখানো হয়েছে লাইক পঁচিশ বছর আগে এবং পঁচিশ বছর পরে এবং বর্তমান এই তিনটা সময়কালকে একই স্ক্রিনে একই শটের মধ্যে আনা এরকম একটা টেকনিক্যাল ব্যাপার ছিল যেটা আমি খুব এনজয় করেছি কাজটা করতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছে এভাবে করলে ভালো হবে এবং সাকসেসফুলি করতে পেরে আরও ভালো লেগেছে সেটাও একটা চ্যানেলে এবার ঈদেই যাচ্ছে তোমার গল্পে সবার ঈদ এই কার্যক্রমে পাঁচটি গল্পের একটি কাজ করছেন আপনি বা নির্মাণ করেছেন আপনি তো কেমন লেগেছে আপনার সেই কাজটি করতে হ্যাঁ প্রথমত অবশ্যই ধন্যবাদ বৈশাখী টিভিকে এই ধরনের আয়োজনের জন্য এবং এটা তৃতীয়বারের মতো করছে থার্ড সিজন পাশে থাকার জন্য ম্যাক্স কোলা প্রাণকে অবশ্যই ধন্যবাদ আমার অনেক ভালো লেগেছে ধন্যবাদ এই কারণে তাদেরকে আমি দিতে চাই কারণ এটা আমার প্রথম এক্সপিরিয়েন্স এই ধরনের একটা কাজ করা এবং আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম 
কারণ সাধারণত আমরা যখন গল্পটা কাজ করি তখন দেখা যায় যে আমরা রাইটারকে সাথে আমার পরিচয় আছে আমি জানি এবং তাকে কোন গল্প লিখছে আগে থেকে বোঝা আছে অনেক রকমের সিটিং হচ্ছে তারপরে গিয়ে একটা গল্প দাঁড়াচ্ছে এবং আমরা কাজ করছি আর এবার হচ্ছে যে কে লিখবে আমি তাকে চিনি না কেমন লিখবে জানি না কখন গল্পটা আসবে কোন গল্পটা সিলেক্ট হচ্ছে এটা প্রথম অবস্থায় একটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করে তারপর যখন গল্পটা আসলো তখন গল্পটা পরে আসলে এই আলোচনায় ফিরব কিন্তু একজন ফোন দর্শক আছে আমাদের সাথে হ্যালো শুভ সকাল শুভ সকাল আমি আমার বন্ধু তুহিনের সাথে একটু কথা বলবো জি প্লিজ কথা বলবো আমার পরিচয় হচ্ছে ট্রেন মেমি মেমি মুনির এসটু মেমি কেমন আছিস ভালো তুমি ভালো আছো হ্যাঁ ভালো অনেক ভালো লাগছে তুহিন আসলে मन खुब सब मान मानस के बोझे बंधु तो कतटुक भलो क्या कतटुक कराते बंधु मिलिए নাটকে অভিনয় করছেন সজল সঞ্জিদা প্রীতি মুনিরা ইসুক মেমি সামসুল আলম বকুল নাদিয়া নদী নামে একটা মেয়ে এছাড়া নাটকের বেশ কিছু ইনভলভমেন্ট ছিল মজা একটা পার্ট আছে স্কেটিং যেখানে আমাদের মাসুম ভাই নামে একজন ধানমন্ডি একটা ক্লাবের উনি সাহায্য করেছেন এছাড়া একটা ইয়াং দের গল্প আর কি একটা সবার জীবনে এদের ঘটনাটা ঘটে সবার একটা বয়সে গিয়ে এই ঘটনাটা ঘটে খুব আলসেমি থাকে জীবনে সবই করে তার মধ্যে যেন মানে বাবা মাকে স্যাটিসফ্যাক্টরি কিছু করা যায় না বাবা মনে করে আরও কিছু করা উচিত সকাল থেকে কাজ করবে হ্যান করবে ত্যান করবে কিন্তু ছেলেটা হয়তো তার মতো করে সবই করছে কিন্তু ঠিক দেখিয়ে দেখিয়ে করতে পারছে না সেই নিয়ে বাবা এবং ছেলের একটা কনফ্লিকশন হয় বাবার অনেক অভিযোগ থাকে এবং পরবর্তীতে দেখা যায় যে সেই ছেলেটি অনেক কিছু ভালোভাবে অনেক সাকসেস করে কিন্তু এবং এবং সে কখন সেটা করে ফেলে কী পদ্ধতিতে করলো কেন করলো এটা এটাকে নিয়ে গল্প এবং এটা সবার ঘটনা সবার জীবনে এরকম একটা ঘটনা ঘটে দেখতে মনে হবে ইয়েস আমারও হয়েছিল এই জিনিসটা অনেক ভালো লেগেছে আচ্ছা তো এই আমি বেশ কিছু কাহিনীও ছোটখাটো শুনে ফেললাম গল্পটার তো এই গল্পটার নামটি কি আর মেইন মেসেজটা কি দিতে চান আসলে দর্শককে এই গল্পের মাধ্যমে মূলত হচ্ছে কি গল্পটার নাম হচ্ছে বদলে যাওয়ার গল্প আচ্ছা আর এই গল্পটার মধ্যে থেকে মেইন মেসেজটা ইনফ্যাক্ট ওইভাবে যে আমি মেসেজ দেবো তা না আমি বলতে চাই যে আপনার আমার আমাদের সবার জীবনে একটা একটা সময় কালকে তুলে আনা হয়েছে মেসেজের মধ্যে থেকে এই সময়কাল সবার জীবনেই ঘটে এরকম ঘটনা এবং তার পাশাপাশি যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে কোনো না কোনোভাবে আপনি যদি ইচ্ছে প্রকাশ করেন যে আমি করব আমি পারব তাহলে সম্ভব সেটা দেখানো হয়েছে যদি আপনি ফিল করেন যে ইয়েস আমি করব এবং সেই ব্রতটা এই সজল যে চরিত্রটা করেছে ওখানে এরকমই ছিল যে সজল একটা সময় ফিল করে ইয়েস আমি আমি পার কেন পারবো না এবং আসলেই পারে সেই জিনিসটা এবং পেরে মানে শেষে শেষটা যখন সব ভালো হলো তখন যে ভালো লাগাটা এই এই জিনিসগুলো নিয়ে এই গল্পটা আচ্ছা আমি একটা ফোন নিব আমাদের সাথে খুব স্পেশাল একজন পার্সন আছে আমাদের সাথে ফোনে এই মুহূর্তে যোগ দিয়েছেন অভিনেত্রী বিজরী বরকতুল্লাহ হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম শুভ সকাল আপু 
শুভ সকাল কেমন আছেন আমি খুব ভালো আছি বিশেষ করে টিভির সামনে যিনি আছেন তিনি আমার এত প্রিয় তাকে দেখে সকালটা এত ভালো হলো আমার মনে হয় দিনটাও ভালো যাবে আচ্ছা কথা বলুন হ্যাঁ তুমি তোমাকে খুব ভালো দেখাচ্ছে খুব গ্ল্যামারাস তোমাকে ডিরেক্টর মনেই হচ্ছে না নায়ক বসে আছে সবার সামনে সেগুলো বললে শেষ করতে পারবো না কিন্তু আমি সবসময় মনে করি যে তোমার মতো মানুষ অবশ্যই আমাদের মিডিয়াতে আসা উচিত এবং ভালো মানুষের সংখ্যা আরো তাতে বেড়ে যাবে এবং তোমার কাজ তোমার সবকিছু তোমার জীবনের সবকিছু উন্নতি আমি কারণ কামনা করি সুস্বাস্থ্য কামনা করি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপু আমাদের সাথেই থাকুন আচ্ছা আমি আলোচনায় ফিরে যেতে চাই যেটি বলছিলাম যে মেন মেসেজটা আসলে কি ছিল আমি তো বললাম যে মেন মেসেজটা ছিল এটা যে আমি যদি চাই আমি করতে পারবো সেই যে ব্যাপারটা এবং পজিটিভ ভালো কিছু ভালো কিছু চাই এবং আমাদের সবারই ভালো কিছুই চাওয়া উচিত ভালো কিছু দিকেই এগিয়ে যাওয়া উচিত এবং তাতে শুধু আমি নিজে ভালো থাকা না পুরো পরিবার সমাজ এক পর্যায়ে দেশ সবই ভালো থাকবে আচ্ছা এই নাটকে কারা কারা অভিনয় করেছে বা মূল চরিত্রে কারা কারা মূল চরিত্রে সজল এবং সঞ্জিতা প্রীতি আচ্ছা এছাড়া বাবা মা ওই চরিত্রতে আছে না শামসুল আলম বকুল মুনিরা ইসুব মেমি বোনের চরিত্রে আছে নাদিয়া নাদিয়া নদী আচ্ছা এই আর বেশ কিছু সাপোর্টিং ক্যারেক্টার আছে অনেকেই আচ্ছা একটা স্কেটিং গ্রুপ যারা একটা ক্লাব থেকে কাজ করে সাপোর্ট করেছেন এবং रास्ताघाट गो তো পার্কে যেদিন আমার ভাগ্য নাকি ভালো ছিল বলবো যে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি সেদিন আমার আউটডোর এবং সকাল থেকেই খুবই স্বাভাবিকভাবেই টেনশন এবং বৃষ্টিটা হচ্ছে কি আমরা এক পর্যায়ে ঠিক করলাম এবং সকাল থেকে অনেক সকালে যেহেতু আমাদের অনেক মর্নিং ওয়ার্ক এরকম দৃশ্য আমরা ধারণ করব তো আর্টিস্ট সজল বা প্রীতি সবাই অনেক সকালে মানে সাতটার মধ্যে সব রেডি চলে এসে এবং নটার মধ্যে ফুলফিল রেডি বাট ঘটানো হচ্ছে যে বৃষ্টিতে আমাদেরকে সহায় হলো না এবং আমরা প্রপার টাইমে শুটিংটা তখন করতে পারলাম না অপেক্ষা করলাম এরপরে এমনও হয়েছে যে সব মিলে মাত্র নেমেছি অ্যাকশন বলবে এমন সময় বৃষ্টি আবার সব দৌর কেউ গাড়ির মধ্যে কেউ ছাতাতে আবারও অপেক্ষা আবার অপেক্ষা কখন একটু বৃষ্টিটা কম এই পদ্ধতিতে শুটিংটা হয়েছে এবং একটা পর্যায়ে লাকিলি একটা বড় সময় পেয়ে গেলাম যে বৃষ্টি নেই এবং তখনই বাকি শুটিং করলাম এবং যেটা হয়েছে টার্গেট ফুলফিল শুটিংটা হয়নি মানে কাজটা যতটুকু করেছি সেটা ভালো হয়েছে বাট হয়তো আমরা একটা সিকোয়েন্স টার্গেট করি যে আমি এতগুলো দৃশ্য ধারণ করব সেই ধারণের দু একটা দৃশ্য রয়ে গেছে যেটা আমরা নেক্সট ডেতে করব। দর্শক বিরতির পরে আরও একবার শুভেচ্ছা বা স্বাগত জানাচ্ছি জয়া ব্রাইডাল মেহেদি আলাপে আচ্ছা যে প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম আপনার নাটক নির্মাণের প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম তো এই যে নাটকের আহ্বান করে এখান থেকে নাটক নির্মাণ করা এই ব্যাপারটা কেমনভাবে দেখছেন বা কেমন মনে করছেন ফিউচারের জন্য আমার কাছে মনে হচ্ছে দারুণ উদ্যোগ আচ্ছা কারণ একটা কারণ হচ্ছে যে সবাই লিখছেন অনেকেই লেখেন সব ধরনের শুধু লেখা না আমাদের সেক্টরে লেখা অভিনয় করা বা ধরেন কেউ মিউজিক ডিরেকশন দিচ্ছে পেছনে মিউজিক করা ক্যামেরা কাজ সব ধরনের কাজগুলোর মধ্যে থেকেই সরাসরি একটা ব্যাপার হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল শিক্ষা আর একটা কারণ হচ্ছে যে এবং সরাসরি করে প্র্যাকটিক্যাল করে তারপরে দেখানো 
এই জায়গাটায় যারা এই উদ্যোক্তার মধ্যে এসেছেন এবং যাদের নাটক নিয়ে আমরা কাজ করছি আমার মনে হয় আমার মনে হয় তারা অনেক ভাগ্যবান কারণ হচ্ছে তাদের নাটক তারা প্রফেশনাল রাইটার না তারা গল্প লিখেছেন এবং গল্পটা লেখার পরপর এখানে সিলেক্ট হলে এবং আমরা নির্মাণ করছি তো একটা গল্প লেখ লিখতে এবং তারা কিন্তু স্ক্রিপ্ট রাইটারও না সব কিছু একটা টেকনিক্যাল ব্যাপার আছে স্ক্রিপ্ট লিখতে গেলেও লেন্থ আছে যে এত মিনিটের নাটক এবং এতগুলো দৃশ্য লিখতে হবে দৃশ্যগুলো সব দৃশ্য লিখলেই সেটাকে মানে দৃশ্য ধারণ করা যায় না এই জানা ব্যাপারটা মিলেই তো একজন রাইটার তাই না আর এনা যারা কাজ করেছেন ওনারা একেবারে নতুন ওনারা করেছেন ওনাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে লিখেছেন গল্পটা যখন আমরা পেলাম তখন আমরা ওখান থেকে বেসিক লাইন গল্প এবং গল্পটাকে টেকনিক্যাল জায়গা থেকে ফেললাম ছাঁচে ফেলে দেন আমরা এটাকে শুটিং করছি তো যারা যাদের কাজ তারা যখন দেখছে যখন এই প্রোডাক্টটা তারা দেখবে তখন কিন্তু তাদের ভুলটা সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন হয়ে যাবে আমি কি করেছিলাম কিভাবে একটা চিত্র ধারণ হলে কিভাবে নাটকটা নির্মাণ হলো এবং সেটা তাকে অনেক অনেক প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স দেবে এবং এই ধরনের কাজ অনেক নতুন রাইটার আসার সুযোগ করবে আমি মনে করি আচ্ছা এই উদ্যোগটা তাহলে আসলে অনেক ভালো অনেক ভালো উদ্যোগ আচ্ছা অনেক ভালো আমরা এখন আপনার নির্মাণ করা যে নাটকটি বদলে যাওয়ার গল্প তার কিছু অংশ বিশেষ দেখে নিব আচ্ছা বাবা গ্রিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে সবচেয়ে আলসে লোকটার জন্য কোনো চ্যাম্পিয়ন নেই আয়োজন করেছে সেই সাকসেসটা দেখে অন্যজন কিন্তু অনুপ্রাণিত হয় যে আমিও করলে আমিও পারবো তো সেই পাড়াটা যত যত লোকজন স্টেপটা নিবে অনুপ্রাণিত হবে কাজটা করবে সেখান থেকে অবশ্যই ভালো ভালো না হলে আমরা কিভাবে এবার এতগুলো গল্প থেকে পাঁচজন নির্মাতাকে আমরা পাঁচজন রাইটারকে নিয়ে আমরা পাঁচজন নির্মাতা নির্মাণ করছি অবশ্যই ভালো হয়েছিল যদি আপ টু দা মার্ক না হতো আমরা নিশ্চয়ই করতাম না দর্শক দেখবে তখন তারাও বলতে পারবে ইয়েস এটা ভালো গল্প ভালো লিখেছে অবশ্যই ভালো উদ্যোগ এবং অনেক ভালো নতুন লেখক আসবে এটা আমি আশা রাখি আচ্ছা আমাদের সাথে একজন দর্শক যোগ দিয়েছেন ফোনটি নিয়ে নেই হ্যালো দর্শক শুভ সকাল নাম বলে কথা বলুন আমাদের আজকের অতিথির সাথে হ্যালো আচ্ছা দুঃখিত দর্শক ফোনটি কেটে গেছে আপনি আরও একবার চেষ্টা করুন আচ্ছা আমি যদি এখন আপনার ব্যক্তিগত জীবন একটু ফিরতে চাই যে আপনি কি কখনো ভেবেছিলেন নির্মাতা হবেন ছোটবেলা থেকে থিয়েটার করা বা নাটক বা আমার বাবা লিখতেন উনি গীতিকার ছিলেন তো ওনার লেখা আমার বাড়িতে আমার বড় ভাই এক সময় গিটা বাজাতেন গান গাইতেন সেজু ভাই ছোট বোন ডান্স করতেন এইসব মিলিয়ে আমাদের পরিবার ওখান থেকে বেরিয়ে আসা হ্যাঁ কিন্তু একেবারে আমি নাটক নির্মাণ করব একজন পরিচালক হবে এটা আসলে আমার কোনো জানাই ছিল না আমি যে হব কোনো এক সময় হয়ে গেছে এরকম শুরু করতে চলতে চলতে হয়ে যাওয়া লেখা ছিল শেষের কবিতা নয় প্রথম নাটক নির্মাণের সাথে পরিচালনার নাটক বদুল আনাম সৌদের লেখা গোগলি সেটা ছিল আমার পরিচালনার প্রথম নাটক হ্যাঁ তো করতে করতে চলে আসা ইনস্টিটিউশনাল ব্যাপারও কিন্তু আমাদের এখানে কম এখন যাও হয়েছে এক সময় তাও ছিল না আমরা যখন এসছি তখন তো প্যাকেজ নাটকের পার্টটাই আসেনি তখন শুধু বিটিভি এবং বিজ্ঞাপন হতো আমি বিজ্ঞাপন সংস্থা থেকে প্রথম কাজ শুরু করি তখন নাটক আসে তার পরবর্তীতে নাটক প্যাকেজ আসে এবং তখন আমি আস্তে আস্তে এই নাটকের সাথে জড়িত হই এবং ওই যে প্রথম নাটক করি তারপর নাটক এরপরে কখনই আর ফিরে যাওয়া হয়নি মানে 
এটার মধ্যে থেকে 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 প্রধান প্রধান সহকারী পরিচালক হিসেবে অনেক বছর কাজ করে তারপর আমি যখন ফিল করলাম যে না আমি পারবো একটা পরিচালক হতে দেন আমি শিফট করলাম আচ্ছা আমাদের সাথে আরও একটি স্পেশাল ফোন এসেছে বা যোগ হয়েছে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আমরা কথা বলে নেই হ্যালো শুভ সকাল হ্যালো শুভ সকাল কেমন আছেন জি কেমন আছেন আপু বেলিয়া পা আছি ভালো আছি জি কথা বলুন আমাদের আজকের অতিথির সাথে নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে সে বুঝে গেছে যে আমাদের আমার ছোট ভাই তুহিন ও মানে আসলেই ছোট ভাই ও যে বয়সে আমাদের সাথে থিয়েটার করতে এসেছিল একেবারে ছোটখাটো একটা ছেলে সেই তুহিন আজকে যে ঈদের বিশেষ অনুষ্ঠানে পরিচালক হিসেবে কথা বলছে হ্যাঁ মানে বাড়ির ছোটরা যে কোন ফাঁকে বড় হয়ে যায় আমরা মনে হয় বাড়িতে খেয়ালই করি না হ্যাঁ ছোট ছোট তুহিন আমরা একসাথে থিয়েটার করেছি তারপর আমরা একটা বিজ্ঞাপন সংস্থা করতাম সেখানেও তুহিন আয় চল বিজ্ঞাপনে কাজ করবি হ্যাঁ তুহিন আমাদের ছোট ভাই তুহিন এখানে যেতে হবে তুহিন ওইখানে ওটা করতে হবে আমরা করে যাচ্ছি এরপরে মনে হলো যে চল নাটক বানাই হ্যাঁ এই তুহিন একটু আগে বললো সে কথা হ্যাঁ সেই তুহিন আজকে কত ভালো ভালো কাজ করছে মানে এত ভালো লাগে নিজেদেরকে হ্যাঁ যা মানে বাড়ির একজন কেউ বড় কাজ করলে যেমন লাগে ও খুলিকালয় নামে একটা বড় সিরিয়াল করছে সবাই বলছে যে মানে এত বড় সিরিয়াল তুহিন কিভাবে সামাল দিচ্ছে শুনলে তুহিনের যেমন লাগে আমার পাচ্ছে ভীষণ ভালো লাগে হ্যাঁ এবং এত সুন্দর সুন্দর নাটক বানাচ্ছে আর এর আগে আমি দেখছিলাম মেনি বলছিল বিজুরি বলছিল যে তুহিনের একটা ক্ষমতা আছে ও দেখতে ছোটখাটো মানুষ শুনে হবে কি ও সকল ছোট বড় সবাইকে ম্যানেজ করে নিতে পারে হ্যাঁ এবং ওর সবচেয়ে বড় গোন যেটা আমি শিল্পী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে অনেকের কাছে পাই না যে গুছিয়ে সিস্টেমেটিক কাজ করা সময়ের মধ্যে কোনো শিল্পীকে শুধুমাত্র সারাদিন বসিয়ে না রেখে বা শুধুমাত্র সারাদিন না খাটিয়ে সকল শিল্পীকে অর্গানাইজ করে নিয়ে যে কাজ করতে হয় এই কথাটা কয়েকজন নির্দেশক বা কয়েকজন সহকারী পরিচালক আমাদের মধ্যে পারেন তার মধ্যে তুমি অন্যতম তো তুই যে আমি এই অনুষ্ঠানে পেয়ে সামনা সামনে তোর সাথে কথাই হয় তারপরে বলবো যে আপনাদের অনুষ্ঠানে পেয়ে ওকে আমি অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ওর আরো সমৃদ্ধি কামনা করছি যাতে ও যেভাবে চলছে এর শেষ শিখর পর্যন্ত যেন যেতে পারে এবং সারা জীবন যেন তুই এই কাজটি ভালো মতো করে যেতে পারে আপু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে ফোনে ছিলেন আমাদের এই সময়ের অনেক খ্যাতি সম্পন্ন একজন অভিনেত্রী আফরোজা বানু এত প্রশংসা এত কিছু কথা সবাই ভালোবাসে অনেক ভালোবাসা আমি এত ভালোবাসার যোগ্যতা যোগ্যতা রাখি কিনা আমি জানি না কিন্তু আসলে আমাকে সবাই ভালোবাসে আমি অনেক কৃতজ্ঞ সবার প্রতি আমি ভাগ্যবান মনে করি নিজেকে আমার আশেপাশের সবাই আমার প্রতি অনেক प्रधान सहकारी परिचालक हिसाब से एक समय फिल कर सम्भव प्रफेशन हिसाब से देशे क्योंकि तरह एक समय एक दिन एक मैं आड्डाबाजर मध्य हटात कर ना निर्माण करब एक दस दिन हटात कर सऊदिर उपरे सऊद तक खूब ही व्यस्त छो हटात एक चैलेंज छोड़ ठीक है तुम्हें जो दस दिन मत स्क्रिप्ट लिखे दीते डेक्शन दीची मैं बेपारम छोटे दिनार छो अन्य बंधुरा छो এবং ও বললো যে ঠিক আছে দশ দিনের মধ্যে ঠিক পার্টিকুলার ওই দশ দিনে সে বললো আমার স্ক্রিপ্ট রেডি এবং তারপর অনেকে এটাকে আমি এখন পরিচালনা করছি এবং সেই সেই রকম জায়গা থেকে একটা পরিচালনায় আসা এবং তারপরে মনে হয়েছে যে হ্যাঁ ইয়েস আমি পরিচালনায় থাকব বা আসবো সুযোগ সময় সব কিছুই মানে আমার দিকে আসার ব্যাপার ছিল যে সুযোগ সময় একসাথে করে दर्शक बोझानोट कर 
সেই গল্পটাই যদি ভালো না হয় আমরা এতজন এত কষ্ট করে কি করব দর্শক তো দর্শকের মনে তো দাগ কাটবে না এবং ভালো লাগবে না সে অনেকক্ষণ বসে থাকবে না দেখবে না সো প্রথমত গল্পটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে করি আমি আচ্ছা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনার এত ব্যস্ত সময়ের মাঝে আমাদেরকে একটু সময় দিয়েছেন অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ বৈশাখীকে দর্শকদের প্রতি বলবো আমাদের দেশের নাটক দেখুন আমাদের নাটক দেখুন বৈশাখীকে আবারও ধন্যবাদ এরকম একটা আয়োজন করার জন্য আর আয়োজনের পাশে থাকার জন্য প্রাণ ম্যাক্স কোলাকে ধন্যবাদ এটাও দর্শক এই ছিল আজকের জয়া ব্রাইডাল মেহেদি আলাপের আয়োজন দেখা হবে আগামী পর্বে একই সময় একই চ্যানেলে সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন শুভ সকাল